утро на полигоне Института сухопутных войск Республики Казахстан. Новый день для участников проекта «Особое задание» и новые испытания. Вот, пойдем, пойдем, пойдем. Кто сегодня познает горечь поражения, а кому улыбнется удача? В прошлой серии проекта «Особое задание» началась игра на выбывание. Участники реалити-шоу прошли первое командное испытание. Оно едва не закончилось трагедией для бойца Добрыниной. Серьезной травмы ей удалось избежать только чудом. По итогам конкурса поражение защита на команде «Орлан». И синим пришлось первым решать, кто из них отправится выполнять особое задание. В итоге дуэль проиграл боец Уткельбаев. Он и покинул лагерь. Уже сегодня участников ждет новое задание. Пока они приводят в порядок себя и свои палатки, в штабе бурно обсуждают задачи на день. Предстоящий командный конкурс – преодолеть полосу АРД. Полоса тяжелая, для новобранцев, можно сказать, непреодолима. В строю у нас есть бойцы, которые, по моему мнению, не смогут преодолеть ее. Вы, Рахат, вы опять намекаете на женщин? У нас есть девушка, которая, скажем так, мягко говоря, полненькая. У нас есть еще два бойца, которые физически не пройдут полностью дистанцию. Я думаю, что для них это будет хорошая стряска и хороший старт, чтобы они понимали, что их ждет дальше. Пускай дальше, может быть, для кого-то будет легче, но сейчас им должно быть тяжело. При э, прохождении медицинского обследования каждый из них получил доступ к испытаниям. Поэтому никаких послаблений не должно быть. На полосу идут все. Бойцы особого задания еще не знают, какое испытание им предстоит и какие навыки понадобятся для победы в командном конкурсе. Приоткроет завесу тайны инструктаж. Участники подготовятся к прохождению полосы препятствий, а инструкторы еще раз проверят физическую подготовку каждого. Вы – бойцы особого задания. А это значит, должны уметь преодолевать любые препятствия и даже в самых тяжелейших условиях. Сегодня вас ждет очередное испытание на прочность и выносливость. Вам предстоит действовать на пределе человеческих возможностей. Капитан Проценко Иван Сергеевич, он сейчас вам поможет подготовиться к конкурсу. Капитан Иван Проценко, преподаватель кафедры физической подготовки военного института сухопутных войск. Равняясь. Смирная. Походную колонну. По взводным. Правое плечо. На указанные места шагам. Марш! Задача инструкторов, не раскрывая карты раньше времени, да. подготовить бойцов особого задания к командному конкурсу. По команде руководителя гранаты и огонь или же вперед начинается движение. Вы должны вылезти из траншеи и пробежать гладкий бег. Первое препятствие – глубокая траншея. Выбраться из нее непросто, а для некоторых участников и вовсе без посторонней помощи невозможно. Мира Добрынина. Это ее физическая подготовка вызвала жаркие споры в штабе. Чем дальше, тем лучше. И бег, и бег с препятствиями. И с каждым днем ты ощущаешь какой-то, знаете, какой-то прилив сил прям такой. Я чувствую себя на все 20 лет. У синих тоже есть слабое звено. Дарья Буйко не может без посторонней помощи выбраться из траншеи и преодолеть следующее препятствие. Вот молодец. Красавчик. На самом деле, мы просто еще не, немного не привыкли к этому, ко всему. Это именно она вчера подвела команду. По каким-то чудом избежала дуэли. В итоге команда потеряла другого бойца, более опытного. Возможно, уже сегодня синим придется пожалеть о своем выборе. Вы преодолеваете двухметровый забор. Желательно отталкиваться ногой о стенку с разбега. Интересно, сколько раз нужно преодолеть это препятствие, чтобы добиться такой легкости? Посмотрим, что получится у наших участников. Раньше для меня вот, вот такие препятствия я проходил, ничего не было сложно. Но у меня вырос такой хороший шарик спереди. Не сильно тяжко, но так нормально. 
Неплохо. У нас в командах есть опытные бойцы, которые наверняка не раз штурмовали такой забор. Но большинство участников делает это впервые и выглядят вполне достойно. Это мужское задание выполнила даже одна из девушек, Анжелика Десятка. Показывает отличный результат и хороший пример остальным участницам. Я тебя не помогаю, давай! Вот. Единственное как бы, препятствие, которое я не преодолела, предпоследние вот эти вот ступеньки, но они были, конечно, выше меня, во-первых, по этому, по, по высоте. И вот я вот это не преодолела. Сперва просовываем ногу, потому что можете застрять там. Показываю. В позу эмбриона там собираешься и должен проскочить. Плечо ушиб. Не страшно, не опасно, слава богу. Не только боец Молцагов с трудом преодолел это препятствие, но в целом полосу участники прошли неплохо. Даже строгий инструктор остался доволен. Уважаемые бойцы, вы сегодня изучили порядок преодоления полосы препятствий. Всех отмечаю в лучшую сторону. Молодцы. Совсем скоро мы узнаем, как участники используют полученные навыки в командном конкурсе. А пока по распорядку обед. В процедуре принятия пищи в армии отношения особые. В любых условиях бойцы должны быть накормлены. К этому правилу наши ребята привыкли быстро. Чем больше хлеба, тем больше масла. Но мне достаточно, то есть хлеб с маслом, чай сладкий, это достаточно. Я уже каждый день как голодаю, привыкла, мне лень готовить. А тут и завтрак, и обед, и ужин. Очень приятно, насыщенно, вкусно. После сытного обеда вместо расслабляющей сиесты участников ждет главное испытание дня. Его исход определит команду, которая лишится одного бойца. Нервы у всех на пределе. Обсуждение стратегии подчас становится взрывоопасным. Мы решили работать абсолютной командой. Вот красные у них там очень много злых людей. Вот такие вот, ну злые, короче. Ты всегда такой дерзкий, братух? Не понял. Мы же тебя не со зла все говорим. Как мужик, объясняю, со мной так не разговаривать. Они агрессируют на все. Знаете, как собаку, которую давно не кормили и показали мясо? Ничего начать не показывать. На ровном месте. А у нас нет, у нас все тихо. Мы решили так. Парни всегда девчонкам помогают, потому что девчонки это как небольшой якорь. Я переживаю, что в каждом мальчике в момент соревнования не появилось какое-то лидерство или там каждый, чтобы сам за себя не стал бежать. Сегодня наше испытание проходит на полосе препятствий. Она называется АРД – атлетизм, решительность, дерзость. Но будьте готовы к тому, что для победы вам понадобятся не только эти качества. Для того, чтобы финишировать достойно и не подвести свою команду, каждому из вас понадобится самоотверженность и огромные физические усилия. Бежать эстафеты вы будете парами и финишировать необходимо вместе. Каждый участок полосы – требует точного выполнения установленных нормативов. Любая ошибка неизбежно отдаляет вас от победы. Помните все указания, которые вы получили на инструктаже. И удачи! Встретимся на финише! Для успешного ведения боя очень важно, чтобы даже сильно уставший боец не сломался. Трезво соображал и мог принимать правильные решения. Отработать эти навыки помогает полоса препятствий. Преодолеть ее и предстоит участникам проекта особое задание. На старте сборка автомата. На втором рубеже ящики с песком. Их нужно поднять 10 раз. Затем бойцы должны помочь раненому и вытащить его из-под огня. Четвертое препятствие – глубокий ров. Выбраться из него можно только с помощью товарища. Дальше задание на координацию движений. Чтобы выполнить его правильно, нужно попасть ногой в каждый баллон. Какая полоса препятствий без колючей проволоки? Этот рубеж нужно преодолеть по-пластунски. Здесь главное – техника и хороший темп. Последнее испытание – еще один ров. Из него необходимо достать ящики с боеприпасами, а затем уже выбираться. И дальше по прямой, бегом до финиша. Закончить испытания бойцы должны обязательно вместе. 
Да я думаю, справимся в любом случае. Я, знаете, уже за себя <как> думать здесь разучился, и мне это очень нравится. Я начал думать за коллектив уже. Здесь лидера у нас нету в команде, и не должно быть, потому что мы команда, и мы должны прибежать вместе. Нужно бежать из последних сил. А если тебе вот прям вот все, не в моготу, ты не можешь бежать, нужно просто на взрыв закричать. Как бы ты ни был физически подготовлен, ты можешь споткнуться, упасть, разбить нос, сломать руку, ногу. Кувырком, ползком там, бегом, но мы должны быть на финише первые, первые. Прохождение полосы препятствий – сложный конкурс и физически, и психологически. Выполняется он парами. Для победы здесь важны командный дух и правильная стратегия. Наши участники ставки сделали на буксировку. Поставили сильных бойцов пару со слабыми. Сейчас у нас будет возможность оценить, насколько это правильное решение. Гульсина первой справляется с заданием и отправляется на полосу. Но вот автомат оставила. Без личного оружия на дистанции делать нечего. Теперь ящики с песком. Десять раз их нужно поднять над головой. А у синих какая-то заминка на первом испытании. Кажется, участница не может собрать автомат. Теряют драгоценное время. транспортировкой раненых у Гульсины проблема. Боец попался тяжелый. Девушка падает, но не сдается. А синим приходится догонять. Очень много времени потеряно на первом рубеже. Ров, баллоны, пока с легкостью проходят все препятствия. Теперь инженерные заграждения из колючей проволоки. Под ней нужно проползти. Высота колев не больше 50 сантиметров. А рваные штаны в нашем проекте не приветствуются. Я вообще не могу ни о чем думать. Я смотрю на все происходящее, у меня волосы под каской дыбом стоят просто. Шелгамбай тренированный, опытный боец. Отслужил по контракту в спецподразделении. Наверняка за свою карьеру километры прополз по пластунски. Это чувствуется. Смотрите, даже дыхание не сбил. Первый раз я стартанул и Мусаева Гусина. Все достойно. А Гульсина певица. Ей раньше таким экстримом заниматься не приходилось. Тем временем синие догоняют, посмотрим, удастся ли им сократить отставание. Давай, давай, чуть-чуть собрать. А вот он финиш. От команды Улан на дистанцию отправилась уже вторая пара. А их соперникам пока остается только переживать за свои. Давай, 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 давай! Попали, попали, попали. Давай, 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 давай! Заметно сбросили темп синие. Устали и отчаялись, понимая, это провал. Но сдаваться раньше времени все равно нельзя. Давай, 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 давай! Сабина убегает одна, не ждет Кажибергена, не помогает ему выбраться из ямы. А ведь он только что подставлял ей свое плечо. Финишировать ребята должны обязательно вместе. Еще несколько метров, и для них это испытание закончится. А красные уже приступили к транспортировке раненых. Сейчас синим главное не сломаться. Давай, давай, давай! Внутри. Давай, давай! Давай! Давай, добрый, давай! Когда на том Давай, давай! Я прыгай! Давай, 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 давай. Ящики! Вперед! Давай, тяни его! Тяни! 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 Борьба за главный приз в проекте «Особое задание» продолжается.
Азика Мусаева и Ренат Малцагов преодолевают дистанцию быстро, точно. Они уже под колючкой. Все, Ленин! Все, я до конца, до конца! Все! Но реально сложно сквозь всю вот эту вот колючую проволоку. Она протяженностью, наверное, метров 30-40, 50 даже. Вот через нее какую-то всю вечность полз. Девушка первой преодолевает этот рубеж. Ей приходится ждать своего товарища. Ленин, давай, речь, давай! Давай, давай! Бросай, бросай! Все, пускай, пускай! Беги, 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 беги! Ров, ящики опять отлично справились. Взяли секунду на восстановление дыхания. Могут себе позволить. Их соперники только нырнули под колючку. Дым в глаза. Кастик, кастик. Ничего не видно. Только внутри. Давай, давай. Все, все, нормально. Давай. Илья Морев и Юля Кожомина. В команде у них позывные Ленин и Гермиона. Стараются держать темп, но догонять всегда тяжело. Особенно, когда разрыв такой огромный. Колючая проволока. Это была жесть. Это была жесть. Ползешь, короче, понимаешь, что, что сил еще целая куча в голове, а тело не слушается. И снова красный уже на финише, а синим еще ползти и ползти. Обратите внимание, как участница обращается с автоматом. Думаю, после такой грязевой ванны даже безотказный АК дал бы сбой. С хорошим отрывом стартует третья пара красных – Мира Добрынина и Хусейн Ферзаули. Им достаточно просто сохранить преимущество, добытое предыдущими бойцами. А синим нужно отвоевать почти полкруга. Мы вначале вообще проигрывать начали. Конкретно просто, конкретнейше проигрывать. Первые побежали, они такие прибегают, смотрим язык на плече, глаза красные. А черный. Плохо дело, короче. Ну, тяжело было. Ужасно тяжело было. Ленин, давай, давай! Теперь будут стараться Азаджан Осипов и Дарья Буйкло. Вряд ли от этой пары можно ждать чуда. Ведь вчера именно из-за Дарьи проиграли синие. Дыхла чуть-чуть не хватило. Буквально кончилось оно у меня на этом. На колючке сказала, все, братан, давай, я пошла. Я ранен. Он умирает раненый, быстрее давай! Красные сдавать позиции не собираются. Они уже помогают раненым. Тяжело приходится участникам. Каждый боец весит около 70 килограммов. И тащить его по неровной местности непросто. Давай, 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 Синие собраны и сосредоточены. Красные уже под колючкой. Давай, давай, давай. Держи, пожалуйста. Пыль, дымовые шашки, автоматные очереди со всех сторон и ободряющие крики инструкторов комфортными условиями не назовешь. Я когда ползла, мне казалось, что вот все, последний рывок. Я как бы вот я буду уже на финише, но когда я смотрела вдаль, это, это вот кальяна длилась и длилась. Я думала, что все, я здесь полягну. И когда вот эти дымовые шашки тебе чуть ли не в лицо кидают, стреляют прямо на уровне уха, подзадержало время, я его съела. Все, Даша, давай! Ниже! Отпустись ниже! Когда она кончится? Иди, догнали и обогнали. Давай, давай, Даша, давай! Даша, молодец! Давай! Я ей помогал словами, давай, подбадривал ее. Но если бы мог, я, я бы, например, ее раненого бы понес. Если бы она свалилась, я бы на себе ее понес. Взял бы ее автомат. Давай, ну! Да прыгнула, ну догонять! Давай! Под колючей проволокой было тяжело. Я уже давно не ползал, но мы их догнали. Вот так третьей паре синих удалось переломить ход сражения. Дарье было плохо уже, правда, на финише. И все равно молодец Буйкло не подвела сегодня команду, показала себя настоящим бойцом.
Нифига вы их обогнали, прикинь, как отставали. Я чудом осталась жива после этого конкурса. На самом деле очень тяжело мне до сих пор у меня такое состояние, как будто я сейчас вот-вот умру. Четвертая пара синих уже стартовала, а Мира все старается преодолеть себя. Еще, еще, еще! Вот она, моя рука, ну! Хусейн здесь может ей помочь только морально. Давай, Добрынина, вот моя рука до конца! Да, подвела красных стратегия. Один из самых сильных бойцов Ферзаули теряет с Добрыниной много времени. А если бы бежал в паре с физически подготовленным участником, мог бы значительно увеличить отрыв. Автомат, давай за пазуху, все! Побежали! Здесь, например, люди в два-три в раза меньше ее веса мелкий, более подготовленнее, чем она. Уже умирали, не могли ничего сделать. А она до конца прошла. Я сейчас пойду. Я не пойду. Только не здесь. Вот и красные добрались до финиша. Не сдалась эта пара, но команду серьезно подвела. Хотя если бы Добры не нашла с другим участником, могла бы вообще до финиша не дойти. Немножко хреново, что я подвела команду. Его, его, короче, воля по виде. Я сама сказала, да надоело мне тебя тянуть. Оставайся сама. Я бы точно на, на половине денег осталась бы. И не доползла. Он меня тащил, как на буксире. Я как будто летела. Что, как? Ну, это жесть. Брата. Красные с отчаянием кинулись в погоню. Да, нелегкая им предстоит задача – догонять соперников, каски которых уже еле различимы в дыму. Колючка тяжело дается девушкам это препятствие. Последние метры самые трудные. Буквально вытащил Тимур Нургали и партнерша Асема Скакову из-под проволоки. Партнерша хорошая спортсменка. Я ее подтягивал. Так вот друг друга поддерживали. Хочется остановиться, перевести дыхание, но времени совсем нет. Надо спасать команду. В хорошем темпе идут ребята, но их соперники давно финишировали. Воспряли духом синие. И отдавать с таким трудом добытые преимущества не собираются. Синее небо, солнце, Давай, Бойцам Арману Мархаджиеву и Кайрату Исламу нельзя расслабляться и терять время. Да, разрыв с соперниками у них огромный. Но сегодня мы уже видели, как тяжело достается преимущество и как быстро оно может растаять. Красные не сдаются, замыкают эстафету Алихан Сермухамедов и Руслан Ибраимов. У них есть шанс отыграться. Живай, живай. К концу состязания погода сжалилась над участниками и полил дождь. Он немного прибил пыль и ослабил адскую жару. Для меня лично это была вот эта сетка трудно и потом последняя яма вот эта, потому что на ней, на ней уже не осталось сил совершенно. Эти ящики выбросить, потом закинул ислама. Вот, и все, и на этом силы кончились. Выдохлись участники, теряют драгоценное время. В какой-то момент я сам себя балластом почувствовал. Это помогает их соперникам сократить отставание. По пятам идут красные. Вот это воля к победе. Вот уже финишная прямая, а красный еще перед последним рубежом. Изменить исход поединка невозможно. Термухамедов и Ибраимов сделали все, чтобы вернуть добытое в начале преимущество, но не получилось. Вот так бывает. Обидно проиграть, еще и после такого хорошего рывка. Расстроенные, но не сломленные духом красные. Алихан, ты живой? Да. Довольные синие. Да, ответственно чувствуешь. Что надо. Видели первого парня, что сильно осталось. Все надежда на нас было догнать. 
Сегодня фортуна на вашей стороне, но не забывайте, благосклонность этой ветреной дамы очень переменчива. Бойцы особого задания. Перед вами сегодня стояла тяжелая задача. Преодоление полосы АРД – это прежде всего преодоление себя, своей слабости и своих страхов. Мобилизовать свои внутренние ресурсы и быстрее соперника справиться с дистанцией сегодня получилось у команды «Синих». Этой победой вы обеспечили всем бойцам своей команды гарантированное участие в следующем испытании. А это значит, что для каждого из вас борьба за главный приз в проекте «Особое задание» продолжается. По условиям проекта команда красных лишится одного бойца. Кандидатов выберете вы путем голосования. Сегодня в палатке красных предстоит тяжелый разговор. Совершенно очевидно, кто виноват в поражении, кто в команде слабое звено. Но как будут рассуждать сами бойцы? Шахматный расклад он не, не имел большого значения. Имел, имел, имел. Не все какие имел. Еще какое? Это, они это, 99 это, Никакого значения. С моей точки зрения вообще нет. Ну, был у нас конкретный закис уже. Со мной, вот, да. Когда, да, когда мы выскочили, да, и у нас был реальный задел, то есть мы могли, мы уже побеждали, по сути. У нас была вот эта вот фрия, да, преповедная. Мы, открыто говоря, действительно потеряли время, то есть что там Мирочка немножко завозилась, да, по времени. Не, ну и... если бы сделали так, даже если Мира проигрывает, да, по какой-то... Надо Она было единственное ее чуть-чуть назад сдвинуть. Да, чуть-чуть назад. Назад. Мы бы могли сам. пару хотя бы кругов выиграть, а потому вы что мы вначале шли на один круг, опережали. Мира Добрынина – душа команды красных. И обвинить ее в провале участникам – ой, как непросто. Я был там, я видел, как она напрягалась. Никто из вас так же не напрягался, как она. Напрягаться мало, боец Ферзаули. В проекте особое задание нужно побеждать. Себя в том числе. Я реально, я слабое звено в команде, поэтому... Эм... Я как бы голосую против себя, это точно. Не могу никого конкретно определить, что как бы я мог против кого-то голосовать. Я могу себя предложить, потому что я чувствую, что я как бы это... То есть я тоже, на самом деле, не самый сильный был. То есть мы, в принципе, могли догнать самой, да, ребят? То есть ты меня все время поддерживал, я тоже выложился на сто процентов. Что это, усталость или банальное джентльменство? И что теперь решит команда? Настал тот момент, когда нужно принимать этот тяжелый удар, удар ответственный на себя, когда нужно решить, кто покинет проект. И я считаю, мне бы хотелось, честно, очень хотелось бы взять этот удар на себя. А вот еще один герой. Действительно, любят в команде красных Миру Добрынину. И Молцагов, и Сермухамедов отлично показали себя сегодня на полосе препятствий. У обоих есть шанс на победу в проекте, но оба готовы им пожертвовать. Теперь каждый улановец должен решить. Какая потеря будет для команды менее ощутимой? И сделать выбор. А у синих настроение приподнятое. Мы здесь выиграли. Давайте отсюда один вывод, ценность сделаем. Да? То есть физически да, мы можем побеждать. Но только вот мы не дисциплинированы. Мы выиграли в самом сложном, блин, представьте, да. в этом. да? да. То есть да. мы можем везде Хотя выиграть. Вставали. Короче, мы молодцы. Надо да. так же держаться да. дальше. Мы можем, да. Давайте загадаем желание, чтобы он до конца там висел. Да, да, до конца. И чтобы он не снимался. Давай. Вам придется выбрать путем голосования двоих претендентов на выбывание. Мне очень тяжело далось это решение. Человеку просто жизненно необходим отдых. Я решила поддержать решение Рената Молцагова. Итак, команда сделала свой выбор. И мы готовы его огласить. Подошел к концу очередной день вашего пребывания на проекте «Особое задание». Сегодня удача была на стороне синих. И поэтому по праву сейчас над лагерем взвеется флаг именно вашей команды. Бойцы Буйкло и Осипов. Вам как лучшим бойцам сегодня предоставляется честь поднять флаг. Боец Осипов. Я. Yeah. Боец Буйкло. Я. Yeah. Флагштоку бегом. Марш. По традиции, вечером над лагерем поднимают флаг команды победительницы. Развивавшееся здесь вчера красное знамя сегодня сменилось на синее. Команда синих на ле. Во! Правое плечо вперед. Палатку бегом. Марш!
Не поднимает боевой дух команде красных ликования соперников. Не получается у них искренне радоваться чужой победе. Давайте загадаем желание, чтобы он до конца там увидел. Да, до конца. И чтобы он не снимался. Давай. Команда красных. Вы хорошо показали себя на испытании, но, увы, оказались лишь вторыми. А это значит, потерь в личном составе вам не избежать. И как вы помните, по условиям проекта вам придется выбрать путем голосования двоих претендентов на выбывание. Те два бойца, которые наберут наибольшее количество голосов против, отправятся на выполнение особого задания, где и решится их судьба. Добрынина первая. По условиям проекта она должна повесить жетон на любую фотографию, кроме своей. На стене красных уже почернела одна из фотографий. Но боец из этой команды выбыл вне конкурса. Голосовать против своих улановцам приходится первый раз. Мне очень тяжело далось это решение. Я проголосовала за Рената Мальцагова. Несмотря на все мое уважение к нему, я поддержу именно его решение. Ну, этот выбор предсказуем. Малцагов сам проявил героизм. Теперь у него будет шанс ответить за свои слова. Я решила поддержать решение Рената Малцагова попасть на особое задание. Это было самое сложное испытание. Я принял решение за проказ за Рената. Боец Каратай, приступить к голосованию. Но кандидатов на вылет должно быть обязательно двое. Иначе какая же дуэль? Я проголосовал за Сермухамедова. Дело в том, что он, ему военные испытания очень трудны. Он сам в этом признается. Я прошу прощения, то, что за него проголосовал. Ну, выбор сделан. Это был такой достаточно неожиданный ход. Удивился я, да. Человеку просто жизненно необходим отдых. И... Ему нужно абстрагироваться от всей этой ситуации. Он хороший друг, он хороший боец, он хороший человек. Но это было его решение, и я, в свою очередь, просто хочу его поддержать. Я считаю, что боец-шаман просто устал. Мне действительно обидно. Я не считаю себя самым худшим, но ну, слабым сыном в команде. На сегодняшний момент я себя не считаю, вот поэтому в таком. Очень моя ну, самооценка так достаточно как бы дрогнула, да, немножко. Боец Сермухамедов, у него в команде позывной шаман. Сам предложил товарищам проголосовать за него. И нечего теперь на них обижаться. Я могу себя предложить, потому что я чувствую, что я как бы это. То есть я тоже. На самом деле, не самый сильный был. Я решил проголосовать за бойца Сермухамедова, так как он часто говорил об уходе. И я решил поддержать это мнение. Я проголосовал против бойца Сермухамедова, потому что видел, что морально и эмоционально он уже не может выполнять функции бойца. Боец Сермухамедов. Я. Приступить к голосованию. Есть. Я хотел сделать самоотвод и повесить свой жетон на свою собственную фотографию, но по условиям конкурса это невозможно сделать. Итак, команда сделала свой выбор, и мы готовы его огласить. Боец Сермухамедов. Yeah. Боец Малцагов. Yeah. Выйти из строя на пять шагов. Есть, есть. По мнению ваших соратников по команде, Продолжит дальнейшую борьбу на проекте они смогут и без вас. Завтра при выполнении особого задания у вас будет шанс доказать обратное. И помните, в строй вернется только один. Это, наверное, будет мое исполнение на бизнес. Да? Последнее, наверное. Мое либо Алихана. Но тут уже фортуна покажет. Завтра мне скажут там на на рапирах фехтоваться, я буду фехтоваться, скажут там стрелять, я буду стрелять, скажут бегать, ну я буду бегать, значит, ну это будет завтра. 
А сегодня я хочу спать. Сержант, личный состав в вашем распоряжении. И все-таки команда приняла решение в пользу слабого. Выполнять особое задание отправятся два сильных бойца, которые не раз выручали команду и на первом голосовании тоже приняли удар на себя. Если я буду оценивать шансы на победу, я буду волноваться, там что-то опять делать там, со своим головой, головой там, состоянием. Ну, пустая времени, затрата времени и сил. Спокойное состояние, то, что будет, то будет. Ну, нежелательно поражение. При любом раскладе нежелательно для меня, во всяком случае. Поэтому заряжаюсь только, настроен только на победу. Ренат Молцагов – молодой, выносливый, сильный боец. Он не раз демонстрировал на проекте свою состоятельность, завоевал любовь и уважение команды. И сегодня его ждут только с победой. Возможно, Молцагов победит, скорее всего. Но я не исключаю того факта, что что-то может случиться, какая-то удача. Может быть, кто-то тупанет там, не так сделает что-то. Бойцы, выбор команды привел вас на особое задание. Из соратников вы превратились в соперников. Победа и дальнейшее участие в проекте достанется только одному, самому меткому из вас. Для прохождения испытания вам доверят грозное оружие – СВД, снайперская винтовка Драгунова. Господин инструктор, yeah. личный состав в вашем распоряжении. Моему большому удивлению и неожиданности СВД – Снайперскую винтовку Драгунова дали, с нее пострелять. Это, конечно, фантастика. Я сначала думал, что мы с пулемета будем стрелять, и тоже я об этом даже не мечтал, и тоже было интересно это все сделать. Но сейчас я посмотрел, снайперская винтовка тоже очень интересный инструмент. Боец Сермухамедов имеет навык обращения с серьезным оружием. Он в свое время отслужил в армии, правда, было это еще при Советском Союзе. Но опыт, как говорится, никуда не денешь. Смена... Бой! Условия особого задания для этих участников предельно просты. Боец, снайперская винтовка, пять мишеней. Кто поразит их первым, тот снова в строю. Хорошая пушка. Просто наводишь на мишени, стреляешь и все. Вообще, в принципе, ты смотришь, оружие грозно очень выглядит устрашающе. Но, как говорят наши сержанты, оружие не нужно бояться, его нужно уважать. Молцагов. Мимо. Снайперская винтовка Драгунова – оружие высокой точности. Попасть из нее по мишени, расположенной всего в сотни метров, сможет даже начинающий стрелок. Но, видимо, у Рената от волнения все-таки дрогнула рука. В ушах прям аж зазвенело, когда я впервые выстрелил. Огонь левый! Давайте посмотрим, чем ответит его противник. Попал! Смотрел в окуляры, видел мишени, делал то, что нажимал делать, нажимал курок и все. 1-0, но впереди еще 4 мишени. Сложно было следить за дыханием, потому что ну, были моменты, когда ты дышал и э, прицел уходил из-под мишени. Это вообще круто. Особенно, когда ты стреляешь. И, и тебе в очередной раз бьет этим оптическим прицелом. Два или три раза мне шандарахнуло вот в эту часть. Было больно, но жутко приятно. Молодцы, неплохо пристрелялись. Но у Молцагова по-прежнему на одно попадание меньше. А у Сермухамедова осталась последняя цель. Бойцы особого задания. В ваших рядах очередная боевая потеря. Теперь в команде красных – Улан. С выполнением особого задания не справился один из ее участников. И теперь он вынужден покинуть проект. Боец Сермухамедов. Yeah. Выполняя упражнения по стрельбе из СВД, вы продемонстрировали хорошие навыки владения винтовкой. И превзошли своего соперника в меткости. Вы достойны занять свое место в команде красных. Встать в строй. Есть. Ну, я на самом деле понял, что я победил перед этим последним шаром, потому что я уже тогда набрал больше мишени, чем соперник. 
Ну, хотелось все-таки точку поставить окончательно и добить этот шайк. Боец Молцагов, yeah. вам не удалось одолеть своего противника при выполнении особого задания. А это значит, что вы не можете вернуться назад в строй. Меня практически прицел подвел, потому что я не мог ловить полнолуние в глазке. Вот. Может, где-то даже и это тоже сыграло свою роль. У вас есть пять минут для того, чтобы пройти в палатку и забрать свои вещи. Вот и пришла гражданка. Теперь я буду вставать, когда захочу, во сколько захочу, буду есть, что хочу, когда захочу. Участие Рената Малцагова в проекте «Особое задание» могло закончиться еще на отборочном этапе. Но судьи дали ему второй шанс. И, как оказалось, не зря. Малцагов был отважен в бою, всегда приходил на помощь товарищам и подарил команде Улан их победную строевую песню. Победители. Свое участие в проекте Ренат посвятил памяти прадеда, ветерана Великой Отечественной войны. У меня лично ставки на бойца Харатаева. Очень понравился этот проект. Вы достойно показали себя на этом проекте. Для вас проект «Особое задание» на этом закончен. Большое спасибо. До свидания. Ну, я знаю, что это проект, что это... Ну, так, что прям сдружиться, что я такую подругу найду, я, я не думала. Огонь! Можно я не буду стоять, я не могу. По чьей вине я на самом деле не вижу, потому что дело было случая. Ситуация серьезная. Из лагеря ее увез экипаж скорой помощи. Им выпал редкий шанс узнать себя настоящим осознать границы своего мужества и выносливости, понять, на что они реально способны. Кто-то из них победит на проекте, кто-то победит себя. Это и будет особое задание, самое драматичное реалити-шоу на КТК. До встречи. Остаться с